ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഒരു ഫിഷ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല വാഴയിലേക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുത്ത അയിലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല രുചിയും മണമുള്ള അയില പൊള്ളിച്ചതാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പത്തിനൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ അത് തയ്യാറാക്കിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മീൻ വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ അയിലയാണ് അയില നല്ലപോലെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അയിലയാണ് നമുക്ക് ഈ അയില വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രുചി മണമൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഈ അയില പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ അയില വാഴയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏത് ദശകട്ടിയുള്ള മീനെല്ലാം നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അയിലയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി വൺ ഫോർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മസാല ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എണ്ണയായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ രുചിയുള്ളത് അപ്പം അതും കൂടെ എടുത്തിട്ട് മീനും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലതും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി മീൻ പൊളിച്ചതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് കൊച്ചുള്ളി ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ അരയ്ക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ചതച്ചൊന്ന് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളു നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം അപ്പം ഞാൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചീനിച്ചട്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കൂടുതൽ രുചി വരുന്നത് എന്തായാലും നാടൻ മീൻ പൊളിച്ചതല്ലേ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം അതെല്ലാം പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് ഇതായി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് അതും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരണം അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലപോലെ വാടി വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വാടാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ മീൻ ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒരു പകുതിയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വെന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇനി ഇതിൻ്റെ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പിന്നെ കൊച്ചുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സവോളം നല്ലപോലെ വാടി വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുള്ളിയുടെ എല്ലാം എല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് തക്കാളി മതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി എല്ലാം ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം നല്ല ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ തക്കാളി എല്ലാം നല്ലപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ഒന്നും അല്ല സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു നാല് ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു വൺ ഫോർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി പിന്നെ ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അപ്പം നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ലതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ചും കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ മീനിലും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുട മുളക് പൊടി പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയായിരുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മീനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന വെച്ച് കുരുമുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മസാല എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഞാൻ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരമായി ഞാനൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമണം ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചേർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു രുചി കിട്ടും പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ആദ്യം ചേർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനെ കണ്ടാൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് കളഞ്ഞാന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ നാരങ്ങയുടെ നീരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ചെമ്മീൻ കറി എല്ലാവരും കണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രുചിയുള്ളൊരു കറിയാണ് നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ഒരു കറി എന്തായാലും അതൊരു ഇത് കാണുന്നവർ എന്തായാലും അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണേ അപ്പോഴേ എനിക്കൊന്നും അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീ ഫുഡിലൊക്കെ കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലൊക്കെ യൂസ് സീ ഫുഡ്
വാഴയിലയില് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പം ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ടേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഫിഷൊക്കെ വെച്ച് വാഴയിലയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫിഷ് നമ്മൾ അയില പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മസാല ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കറിവേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഫിഷൊക്കെ അടി പിടിക്കുന്ന പാൻ ആണെങ്കിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീനൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് മുരിഞ്ഞൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് നല്ല ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ സൈഡൊന്ന് ചുറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇത്രയും മുരിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്കൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പം നമ്മൾ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാം എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫിഷ് ഫ്രൈ തന്നെ ആകുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് ഇച്ചിരിയൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വാഴയിലേക്ക് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫിഷൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിഷ് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനകത്തോട്ട് മസാല അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി നല്ല രുചിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തക്കാളിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പീസ് തക്കാളി വെച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഇനി പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇത് വാഴയിലയാണ് വാഴയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വാഴയിൽ ഞാൻ വാട്ടിയെടുത്ത് തന്നാലേ നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതെ ഇതേപോലെ ഞാൻ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു വാഴയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ നാര് വെച്ച് കെട്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചാണിത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈർക്കില്ല അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു തവായിലിട്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതൊന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു തവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തവ് വെച്ച് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മുതൽ സൈഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അപ്പം
അതിൽ പൊളിച്ചത് വാഴയിൽ പൊളിച്ചത് റെഡി നമുക്ക് നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ ഈ വാഴയിലയുടെ കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട ഇത് ഈ ഒരു കളർ മാറുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറും അപ്പം നമുക്കിത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് പൊളിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വാ അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തുറന്നപ്പോൾ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അടിപൊളി വാഴയിലേക്ക് വാഴയിലേ പൊളിച്ചെടുത്തോണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മസാലയ്ക്കൊക്കെ എന്താ നല്ലപോലെ ഫിഷൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചത് വെച്ചത് അപ്പം ഒന്നുകൂടെ പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ രുചി വരും ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രുചിയുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അയിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വാഴയിൽ പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല രുചിയുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പി പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ചെയ്യണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ താങ്ക്